നല്ല രീതിയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഈവൻ വളരെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിനാണ് വ്രതവുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നൊരു വിഷയമാണത് പുരോഗമനവാദികളും യുക്തിവാദികളും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല അവരുടെ ജന്മസ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട എന്താ സംഭവം അറിയോ ശരിക്കും ഒരു വ്രതം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് മിക്കവാറും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴമോ അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഇന്ന് രാത്രി കഴിക്കാം നാളെ രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണമില്ല പത്ത് മണിക്കുള്ള ചായയില്ല ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇല്ല വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സും ചായയും ഇല്ല രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം ഇല്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ആ വ്രതാനുഷ്ഠാന പാരായണ അവസാനിപ്പിക്കൽ അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറാണ് ഫുള്ളി ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജലപാന വ്രതം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം കുടിച്ച് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഒന്നുമില്ല മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ദിവസം ഊണ് കഴിക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ക്ലീൻ ആവും ഇൻഡസ്റ്റൈന് ഒരു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇനി അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിശപ്പ് തന്നെ താനെ ഇല്ലാതെയാവും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് തന്നെ താനെ ഇല്ലാതെയാവും എന്താ കാരണം അറിയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഉണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫാറ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണം വരില്ല എന്ന് ശരീരത്തിന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ ഈ നെല്ലറയിൽ നിന്ന് നെല്ലെടുക്കുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്ക് ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ വസ്തുക്കളെല്ലാം ശരീരം അങ്ങോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരം ഫ്രഷ് ആവും ഇത് രണ്ടാമത്തേത് ഇനി നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടാൻ കാരണമായത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എനർജി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എങ്കിലേ അത് നിർത്തു നിലനിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് നിലനിൽക്കാൻ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോർപ്പ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സി ഒക്കെ ഉണ്ട് പതിനാല് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു ആർ ബി സിയുടെ ആയു ആയുസ് പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിനിടയ്ക്ക് പുതിയത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബോൺ മാരോയിൽ അപ്പം ഈ ആർ ബി സിയും മറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസും ബ്ലഡ് സെൽസും കോർപ്പ സെൽസും എല്ലാം ചത്തത് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലഡ് മറ്റ് ജീവനുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പ സെൽസ് ചത്ത കോർപ്പ സെൽസിനെയൊക്കെ തിന്നാൻ തുടങ്ങും അത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഡെഡ് സെല്ലുകളെ എല്ലാം എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് സെല്ലുകളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ശരീരത്തിൽ വേസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മാറ്റപ്പെടും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് കാരണമായ കണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് വിവരിക്കാം ഇതിനേക്കാൾ കുറേ ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ജപ്പാൻകാർ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നിരന്തരം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാതെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വ്രതാനുഷ്ഠാനവും അല്ലാത്തത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അറിയും ഫോഴ്സ്ഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നിനക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഭക്
അച്ഛനും അമ്മച്ചും ജനിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് ക്രൂര മൃഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ക്രൂരത കേരളത്തിലെ പോലീസിന് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഭരണാധികാരികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടിക്കാരുടെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൂടെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോലീസിന് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കയും അന്റാർട്ടിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അതിനു മുമ്പും മൈൽഡ് ഭക്ഷണം അതിന് ശേഷവും മൈൽഡ് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീ ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ മുഴുവനും ക്ലീൻ ആവാനുള്ള അവസരം രണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവനും ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ നാല് അഞ്ച് ആറ് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉള്ളത് മുഴുവനും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ബ്ലഡിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും പതിമൂന്ന് ബഫർ സിസ്റ്റവും ക്ലീൻ ചെയ്യും അതാണ് ജലപാനവ്രതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസും ഡീകമ്പോസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റും സോൾട്ടുകളും ഷുഗറും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മുഴുവനും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ജലപാനവ്രതത്തിന് സാധിക്കും ഇത് പ്യുവർ ബയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് അത് കുറെ അധികം അങ്ങോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് മൂക്കറ്റം തിന്നുക സൂര്യ അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും മൂക്കറ്റം തിന്നുക ഇതല്ല വ്രതം അത് വ്രതവുമല്ല ഒന്നുമല്ല അത് ഏതോ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വ്രതത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി സിമ്പിൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഭക്ഷണം ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസം വളരെ സിമ്പിൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാരണ വീട്ടുക എന്നാണ് പറയുക വ്രതത്തിൻ്റെ പാരണ വീട്ടുക അത് മുപ്പത്താറാമത്തെ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ക്ലീൻ ആകും ബ്ലഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലീൻ ആകും യൂട്ടിലൈ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഫാറ്റുകൾ കുറേയെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും മുഴുവൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല കുറെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഡെഡ് സെല്ലുകൾ ബ്ലഡിലുള്ളത് മുഴുവനും ജീവനുള്ള എനർജറ്റിക് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വ്രതം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ സയൻസാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ മാനസികമായിട്ട് തളരാതിരിക്കാൻ ഒരു ഈശ്വര ആരാധന കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവും ശരീരത്തിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സ് കൂടി ക്ലീൻ ആവാൻ ഈശ്വര ആരാധനയും അമ്പലത്തിലിരിക്കലും പ്രധാനിഷ്ഠിക്കലൊക്കെ നല്ലതാണ് പ്രണാമം നമസ്കാരം